panahon na naman sa tig ululan kag kun tig ululan nagadamo man ang kaso sang dengue pero sa panahon sumumula sang dapat ka kulbaan sa dengue kay man ang mga doktor naton may ihibalo na sa sining balatian kag may pudero na kita nga mga pasilidad inaton nga topic ko sa sini naman nga episode sang RMCI Medto Kay balo ka mo bala nga sa nagligad nga bulan sa June nakarecord ng Department of Health sa pinakamataas nga kaso sa dengue sa Western Visayas sa sulod sa isa ka semana. Sa June 16 to 22 sining nga tuig, may 360 tanan ka mga bago nga kaso sa dengue ang narecord sa Region 6, CAG 653 sa Negros Occidental kag Bacolod City, 39% sa ilang mga kabataan nga nagaidad sa 1 to 10 years old. Gani humalin sang January tubtub third week sang June this year, may 4,030 na ka mga dengue cases sa Bilog na region. 25% ini nga mas mataas kung ikumpara sa amuman nga period sang last year nga may 3,213 cases lamang. Sa 360 ka mga kaso, may isa nga napatay. Ginahilanat ka kung isa ka miyembro sang imong nga pamilya. Nagapalanuka kag may sakit sang tiyan. Uy, base simptomas na ina sang dengue. So sa pediatrician nga si Dr. Lilac Marit or Daniel Suriesta, makuha ang dengue sa kagat sang babae nga lamok nga carrier sang baltian. May tatlo ka mga face ang dengue. Amo na ang febrile face, critical face, kag ang convalescent face. Tagabahin na sang dengue or face, may lain-lain na, na mga uh, sintoma na makita naton. So, sa febrile phase, amo na siya usually galas na siya 2 uh, to 7 days na kundiin ang pasyente. Gabat siya, gahilanat, tagiban gasuka, gasakit ang tiyan, no So, drop prominent ang mga simptoma, kids and dengue. Ang critical naman niya, ang critical phase, amo na siyang balantayan na phase, 24 to 48 hours na, na kung sa diin, wala na hilanat ang pasyente, nadula na. Ang iban, kung magtahaw na ang hilanat, pinsar anay nila okay na, nag na. Pero kung dengue ang nag-igo sa imo, mas balantayan kung magtahaw na ang hilanat kay delikado. So usually, if let's say may two days ka na naghilanat, mm-hmm. so warning sign na na siya, two days na gahilanat, tapos sometimes manifest na a sore throat lang. Mm-hmm. Feeling na ito na agad ito, silitis uh-huh. lang ko, no? so ito ng common. Sore throat, tapos galingin ng ulo, mm-hmm. headache, ang iban gasuka, mm-hmm. no? Gapalamoy po ang lawas, pwede ged, no? Gapalanakit ang lawas. Ang iban sa ato nagkakonfuse. Ang pensar anay nila nga trangkaso kung simple lang ang hilanat, dengue na gali. Sa panahon sa karun, hindi na babudlay ang paghibalo kung may dengue gid man ang isa ka pasyente. May mga test na ginahimo, parehos na lamang diri sa may Riverside Medical Center. Diri sa Riverside, sir, may ara kami nagkalain-lain ng mga test bala to detect kung ang pasyente may dengue or wala. Um, uh, base sa mga previous na pamangkot, nakabudlay siya i-distinguish kung dengue. Bala niya ako na ginabat siya kay base kung malaria or flu nga trangkaso, sir. So, um, for dengue detection naman, sir, may ara kita antibody test. Hmm. Uh, ang antibody test na siya, sir, ginadetect na siya kung may ara, bala, uh, ang, kung ang imo, bala nga lawas, nagproduce antibody against sa uh, dengue virus. So, pwede na siya madetect. Also, may ara kita, sir, antigen test man for dengue, nga ginadetect yan naman niya kung may ara sa presence naman sa virus sa imo nga dugo. Ginapartner na siya usually with the complete blood count or CBC with platelet kay ginatrack na siya sir ang results sa platelet sa pasyente because sometimes naganubo na siya katama sir kung may bleeding ang patient. So muna nga balantayan gi kung nubo ang platelet sa pasyente. Kung ibasis sa nagliligad ng mga tuig, nagadamo ang dengue patients sumugod bulan sa June tubtub na mag-September. Kay man, tig ululan, pero subong, bisan summer, may dengue sa gihapon. May dengue cases nga pwede lang mabulong ngayara sa balay. May cases naman nga dapat dalun sa ospital pero doktor lang ang makahambal sina. 
Sunod pa sa kay Dr. Suliesta, hindi ka dapat pag confuse ang trangkaso o kunhilanat sa dengue kay bangod sa sininga confusion kung kisa nagakritikal ang pasyente. Tungod na ang isa da ka factor na nang abibala natun, tulot trangkaso lang. Ang mga confirmation ni yes. Pumon. O, tulot trangkaso lang, then um, okay lang man siya, fluids or... Uh, for the fever lang na bulong but eventually la inagali no so sometimes ang uh, may mga pasyente na late na kakadto sa hospital mm -hmm. para magpa-check so pag abot nila critical stage ang iban ga start ta ga bleeding ga dugo na ang mga ilong ang islo may ginatawag ga dengue package si Riverside Medical Center Laboratory pinaagi sa sining package matagaan sang ideya ang doktor kun ano ang sitwasyon sang pasyente Um, for patients, sir, nga gakad ko sa hospital para magpa-test ng dengue, may ara kami, sir, package yung gina-offer sa ila, which is the dengue package sa ang Riverside mm -hmm. Laboratory. So, ang dengue package na, sir, um, gina-test niya na ang sa dengue antigen, mm -hmm. dengue antibody. Sa antibody, sir, may gina-test niya na kung may mag-positive ba sa IgG or IgM. So, ang difference naman sina ang duwaya, sir, although masyado ka-technical, ang IgM, sir, um, ginadetect yan na kung early ang infection. Ang IgG naman, ginadetect yan na, sir, kung ang infection na tabo na or naglipas na bala, sir. So, may tendency na siya, sir, nga kung um, nagpa-test ang pasyente within 5 days, sir, nga nag-experience siya sa fever or signs and symptoms ng dengue, ma-detect dira, sir, kag ang CBC. So, sa ina nga package, bali may apat kita ka-result. May ara ka na complete blood count, may NS1 o kon antigen against, ano, um, to detect the dengue virus. Kag, um, i-check ta ang imo IgG, IgM, kung nag-develop ang imo nga dugo, ang antibody against sa dengue virus. Kaagbisan anong oras, available ang ining test sa Riverside ng laboratory. Wala kasang rason nga hindi magpa-test kay man. Kung nabulayan ka magdala sa pasyente o kung sang imo ka o galingon pagkado sa ospital, may ginatawag man nga home service ang pasyente katuan sa iya mismo nga balay kag dito kuwaan sang blood sample kag kung ano pa nga kinahanglanon. Kung busy ka, may ginalagas nga oras, pwede man diri mag-drive-thru. Hindi mo na kinahanglan niya magpanaog sa imo nga salakyan. Makadto ka lang sa area nga ginapunduhan sa salakyan, kagang medtech na lang mismo ang magpalapit sa imo. Hassle-free na ang imo nga pagpalaboratory. Pwede man kami ka home service. Inabalang mm -hmm. kong nahilanat, katubisin nyo balay na bulayan, hindi ka magbangon, ka magpakaadubo. Sa balay ko, katuan nyo lang ako sa balay ko. Pwede, Pwede ganyan mm -hmm. sir. Katuan ka namon sa inyo balay, dito kami makuadubo, dahil una siya namon sa laboratory kag-itest. Pwede man sir, kung makadrive ka or may salakyan, hindi mo gusto na manaog sa salakyan, pwede kita kadrive through. Doon ka fast food. Pwede na na sir. Uh -oh. Actually, hindi lang sa dengue package, sa tanan nga test. Ang ining mga services, hindi lang para sa dengue test sa, sa tanan ng mga laboratory tests, pwede magtawag lang sa sininga number sa inyong screen. Pero sa gihapon, tandaan nga prevention is better than cure. Para likaw sa dengue, tinluan ang palibot para likaw man sa lamok. Tandaan ang 5S. Search and destroy breeding places. Secure self-protection measures. Support fogging and spraying. Seek early consultation. Kag, sustain hydration. Seeking early consultation. Amo gina ang actually ang gina instill na mo para ma prevent pa naton ang mga ano bala mga complications or late na bala na na management sa pasyente, especially sa dengue. Kahit kung too late na, mas mabudlay ang recovery sa pasyente. So, happy man kita that we have this uh, laboratories mm -hmm. kag uh, mas mahapos na para sa tanan, sa ginikanan, most especially, kaya may aragid gya po na nahadlok, na-expose man ilang mga kabataan yes, yes. sa hospital. So, at least they have an option to do drive-thru or home service. Ang matinlo nga palibot, ang yabi para wala sang lamukag, syempre, likaw sa dengue. Siling ganit sa Philippine Pediatric Society, fight the bite. Duga nga ihibalo, duga nga mga informasyon ni nanginadulong naton sa inyo sa aton nga di kalidad pero barato nga serbisyo. Ako si Romeo Sobaldo Tugtug next week sa isa naman ka episode sang RMCI Med Talk.